hello and welcome to a new video uh, in this video we will be discussing about city and metropolis it is uh, one of the unit in mso004 urban sociology so without much delay let's get started nan parayna pole please ee by important points vechittana nan ee session plan cheyidirikkunnathu so adile content ningal skip cheyirathu സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ലൂസിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ലൈഡ്സും ശ്രദ്ധിച്ചത് നോക്കി അതിലെ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കുക ഇഫ് യു ഹാവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ദെൻ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ദ സിറ്റി വി എൻകൗണ്ടർ ന്യൂമറസ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ നോൺ ടു ഓൾ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കും സോ വലിയ വലിയ തിങ്കേഴ്സിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സിറ്റീനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ എവ്രിബഡി സീംസ് ടു നോ വാട്ട് എ സിറ്റി ഇസ് ബട്ട് നോ വൺ ഹാസ് ഗിവൻ എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണൊരു സിറ്റി എന്ന് മനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഫൈൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ദ സിറ്റി ഇസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ but the elements of which it consists residence structure means of transportation installations and so on so adu or abstraction aanu adayathu or veliya section nu nammal edukkuna oru or conceptual abstraction aanu oru endha parayam oru certain characteristic ulladine nammal onnu maati vechu nokkuna oru concept aanu so adile means of transportation verum സ്ട്രക്ചർ വരും ഡിസൈൻ വരും താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ പല ബേസിസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലീഗൽ ബേസിസ് ഒരു ലീഗൽ ബേസിസിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എ പ്ലേസ് ഇസ് ലീഗലി മെയ്ഡ് എ സിറ്റി ബൈ എ ഡിക്ലറേഷൻ കോൾഡ് ചാർട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ബൈ ഹയർ അതോറിറ്റി ഹയർ അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചാർട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ സിറ്റി ആണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാൻറ്റിങ് മുനിസിപ്പൽ സിവിക് സ്റ്റേറ്റസ് ടു എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ നോട്ടിഫൈങ് ഇറ്റ് ആസ് എ ടൗൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ സിറ്റി ഓർ ടൗൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും Uh, such towns are known as statutory towns statutory towns nanu adine ariyapeduga next definition of a city will be based on statistical basis so definition provided through statistical indicators the us bureau of census consider as cities all incorporated places of 2500 more inhabitants appo us bureau of census in the point of view nammal parayanengil statistical basis you know right in terms of numbers from us bureau point of view parayanengil 2500 or above tamasakar ulla oru thalathine incorporated place ne namukku city aayittu venengil define cheya according to the statistical definition noted above a place having a certain number of person will be known as city a certain number of aalkar ulladine city aayittu parayam ennu parayam so obviously കൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല ബേസിസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിൽ ചിലപ്പം ഭയങ്കര കുഗ്രാമമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ ആൾ കാണും പക്ഷെ നമ്മളതിനെ സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കില്ല പക്ഷെ വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ വെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ വെക്കുമ്പം അത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിയുടെ ഒരു പാരാമീറ്ററാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബേസിസിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് സിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം Next is definition of city on the basis of density of population. Defining the city on its basis of population density. Some villages are rather thickly settled while some other urban sections represent a residential vacuum. So just like previous, this definition also was not accepted. Now, if you have a particular place, you have a land, you have a square square kilometers, you have a number of people who have a number of people who have a number of people. അതിനാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിറ്റി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും വന്നു പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില വില്ലേജ് ഏരിയസിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ വരാം ഇപ്പോൾ 
വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഉടനെ നമ്മൾ അതിനെ പോയിട്ട് വി ഡോൺ കോൾ ഇറ്റ് എ സിറ്റി റൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെഫിനേഷനും അത്രയും പോപ്പുലർ അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് സിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ആണ് മുംബൈ ഡൽഹി ഒക്കെ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ബേസിസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ആഡഡ് ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് ഓക്യൂപ്പേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഏർബൻ സെൻറ്റർ അപ്പം വില്യോക്സ് വിൽകോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ്കർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഏർബൻ സോഷ്യോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ വേണമെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ he thought about in the occupational basis le namak categorize cheyam ennu parney appo he remarked the fundamental difference between the country and city is the difference between agriculture and the group of other occupation appo ee definition namal previous video lum kandirunu endana or area le male joli cheyuna male aalkarude occupation agriculture allatha joli അഗ്രികൾച്ചർ ജോബ് നമ്മൾ കൂട്ടില്ല അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലാത്ത ജോലി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സെറ്റി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്യൂപ്പേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിൽകോക്സ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് ബേസിസ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് ബേസിസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡിഫൈൻ ഏർബൻ ടൗൺ ബൈ കമ്പൈനിങ് ലീഗൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മൂന്ന് ഡെഫിനേഷനെ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സെയിം കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്ലേസസ് വിത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ കൺടോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് നോട്ടിഫൈഡ് ടൗൺ ഓർ കമ്മിറ്റി എക്സെട്രാ അവരെല്ലാം കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് ഓൾ അതർ പ്ലേസസ് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ മിനിമം ഓഫ് ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മെയിൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺസ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സിറ്റി ആയിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ ബൈ ഹാർട്ട് ഇത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റി ഓൺ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സെൻസസിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് സം സ്കോളേഴ്സ് ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് എ സിറ്റി ആസ് എ പ്ലേസ് വിച്ച് ഹാസ് ബിക്കം സോ ലാർജ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ നോ ലോങ്ങർ നോ ഈച്ച് അതർ ആൾക്കാർക്ക് പരസ്പരം അറിയാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് സിറ്റി വിളിക്കാം എന്ന് സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ചില സ്കോളേഴ്സും സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് തിങ്കേഴ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അത്ര വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ല ഫോർ ഒബ്വിയസ് റീസൺസ് ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ബേസിസ് അടുത്ത ഡെഫിനേഷനാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബേസിസ് വി ഷാൽ കൺസിഡർ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നോൺ ഏർബൺ ഇഫ് ദിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ മെയിൻലി consumption center on the other hand if these activities are oriented towards a market the settlement is called urban in nature and the term definition by ingra simple and your example or tamam ipo kadal thirathu thamsikkuna group of aalkar power avadhe community they depend on fishing right avaru fishing cheyunu adu vechu adu vittu illengil angane avaru jeevikkunu so that's a community appo angane consumption oriented aayittulla oru വിഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിറ്റി ഓർ അർബൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഫിഷിനെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങും സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട്
വീണ്ടും വീഡിയോ വീണ്ടും കണ്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ സൊ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സി വാട്സ് മെട്രോപോളിസസ് മെട്രോപോളിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല തവണ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സിറ്റീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കളക്ഷനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെട്രോപോളിസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മെട്രോപോളിസ് ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് വിച്ച് വാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രോം മീറ്റർ പ്ലസ് പോളിസ് മീറ്റർ മീൻസ് മദർ പ്ലസ് സിറ്റി പോളിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റി ലിവൈസ് മംഫേർഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് സിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ് സച്ച് ആസ് ഇയോപോളിസ് പോളിസ് മെട്രോപോളിസ് മെഗാലോപോളിസ് ട്രാനോപോളിസ് ആൻഡ് നെക്രോപോളിസ് അപ്പം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ സിറ്റീസിനെ ലിവിസ് മംഫേർഡ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇയോപോളിസും നെക്രോപോളിസും ട്രാൻഫോളിസും അതിലൊന്നാണ് മെട്രോപോളിസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് In ancient time, metropolis is somewhere from where ruling was done. King's land, king's ruling in the past. That is, in the past, the king of 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 the king. ഉൾപ്പെടുന്ന റീജനെ ആയിരുന്നു മെട്രോപോളിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈവൻ ദു ആ ടേം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് മെട്രോപോളിസ് ആയി മാറിയത് ദ ഇസ് എ മെട്രോപോളിസ് വുഡ് റാങ്ക് കൺസിഡറബിൾ ഹയർ ദാൻ എ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിറ്റിയെക്കാളും എപ്പോഴും മെട്രോപോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ സ്ഥലമായിരിക്കും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക റാങ്കിങ് എ മോഡേൺ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മെട്രോപോളിസ് ഓഫൻ ഇസ് എനി പ്ലേസ് വിച്ച് ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ ഓർ എക്കണോമിക് സെൻറ്റർ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും എക്കണോമിക് സെൻറ്റർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രോപോളിസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും ഈസിലി ആക്സസിബിളും ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ മുംബൈ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് അവിടെ സോ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി പൊളിറ്റിക്സും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കൾച്ചറൽ അമാൽഗമേഷൻ ആണ് such cities according to indian census a city having more than 10 lakh persons or million plus city is known as metropolis or a city il 10 lakh aalkaril koodal alengil kore number of seri seri cities cheyirunnadana metropolis in india the smallest metropolis nu parana rajkot aanu uh, and the largest is mumbai nammal nerathe define cheyidha appo itrayum koodi ആൾക്കാർ ആ ചെറിയ സിറ്റിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ബേസിസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പോപ്പുലേഷനും ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അതിൽ കൂടാതെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതെല്ലാം മുംബൈ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മെട്രോപോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് മെനി തിങ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സെൻറ്ററാണ് ഈ സിറ്റീസ് so there are six mega cities in india like metropolis in india which are with a population of more than 5 million in each according to 2001 census so there are mumbai kolkata delhi chennai bangalore hyderabad namukku arayna ee salangal okke thanana so the population density is very high idokke namukku example aayittu kodukkam for mega cities or metropolis so that's it for this video idu rendum ningal ella points note down cheythu veendum veendum video kandu padikkanengil definitely it will be a uh 20 mark uh, score for you so all the best uh, and if you have any doubts please write it in the comment box and uh, if you like this video then please do like share and subscribe please share it with your friends also our exam undengil it will be helpful for them too so that's it and thanks for watching bye